أبرز أعراض ارتفاع هرمون الاستروجين هو اكتساب الوزن بالتحديد حول المنطقتين الورك والخصر ليظهر بهذا الشكل النسائي الذي لم يكن شائعا إلا في عصرنا الحالي وأصبح خطر هيمنة الاستروجين على الجسم هاجس يؤرق كلا الجنسين رجالا ونساء لصعوبة تجنب مصادره تعالوا معي بهالحلقة نتعرف على أعراض غاية في الأهمية وأسباب هيمنة الاستروجين وكيفية علاجه نعم الاستروجين هو هرمون الإنوثة لكن الحقيقة هي أن جسم الرجل أيضا يحتاجه بكميات ضئيلة لدوره في حصول الانتصاب وتكوين الحيوانات المنوية ولكن حصة النساء منه أكبر لأنه المنظم الرئيسي للدورة الشهرية الاستروجين هو أحد هرمونات البناء أو أنابوليك هرمون وجوده في الجسم ضروري لكن عندما يزيد عن حده يصبح خطيرا مشكلة ارتفاع الاستروجين في الجسم أعمق من مجرد زيادة الوزن فالنساء يسبب التليفات في المبايض والرحم والحالة أصبح يعرفها حتى الشابات بهاشتاج PCOS أو تكيس المبايض فهي تؤثر على الدورة الشهرية بشكل مباشر سواء بحدة أعراض ما قبل الدورة إلى عدم انتظام فتراتها إلى النزيف الشديد والخثرات أثناء الدورة أما ارتفاع الاستروجين للرجال يسبب تدلي الصدر والبطن وتضخم البروستات وضعف الخصوبة ومشاكل في الانتصاب والأعراض الشائعة الأخرى لارتفاع نسبة الاستروجين لكل الجنسين مثل الصداع، تراكم السوائل، والانتفاخ، برودة الأطراف، وتساقط الشعر، تورم وتضخم الثدي، وصعوبة النوم ومشاكل الذاكرة، وضعف الرغبة الجنسية ولا تقف المشاكل عند هذا الحد، بل تمتد مع التقدم في العمر لزيادة خطر الإصابة بأمراض أكبر مثل الجلطات وأمراض الغدة الدرقية ومن أخطر مضاعفاته أنه يزيد خطر الإصابة بأورام الثدي والمبايض والبروستات ارتفاع الاستروجين يمكن علاجه وعكس أعراضه بالكامل لذلك لا تقلق كل ما عليك فعله هو ترشيد مصادر الاستروجين واتباع خطوات علاج ارتفاعه أولا ما هي مصادر الاستروجين؟ مصادر الاستروجين كثيرة جدا في استهلاكنا اليومي وهنا تكمن صعوبة تجنبها ولذلك يجب معرفتها وترشيد استهلاكها قدر الإمكان رقم أربعة الكيماويات والأدوية حافظات الطعام البلاستيكية والعلب المعدنية العطور ومعطرات الجو الفلورين والكلورين والبرومين المستخدمة في تعقيم المياه حبوب منع الحمل وأدوية الاكتئاب وما يرش على المحاصيل من المبيدات الحشرية والفطرية والبكتيرية والمحاصيل المعدلة وراثيا كل هذه الكيماويات منتشر استخدامها بشكل رهيب وعند دخولها للجسم تحاكي عمل الاستروجين لا يتسع شرحها بهذه الحلقة لذلك شرحتها بهذه الحلقات بالتفصيل وشرحت كيفية إزالتها من برنامجك الغذائي رابط الحلقات في أول تعليق رقم 3 الدهون المتراكمة في الجسم في مرحلة ما من العمر يقل إنتاج الخصيتين والمبايض للاستروجين وبدلا من ذلك يتم إنتاجه في دهون الجسم عن طريق أنزيم يسمى أروماتيز وهذا طبيعي ولكن العبرة هنا أنه كلما زادت كتلة جسمك كلما أنتجت كمية أعلى من الاستروجين لهذا يجب مراقبة الوزن والمحافظة على الرشاقة رقم 2 المصادر النباتية الكثير من الخضروات تحتوي على هذه المركبات الطبيعية وتسمى فايتو استروجينز هذه المركبات تعمل كمضادات أكسدة طبيعية ولكن في أجسامنا تحفز مستقبلات هرمون الاستروجين إذا كنت تعاني من أعراض ارتفاع الاستروجين تجنب الأطعمة مثل بذر الكتان والفول والصويا وزيت الصويا والتوفو لأنها غنية بالفايتو استروجينز ورقم واحد المصادر الحيوانية اللحوم ومشتقات الحيوانات مثل البيض والحليب واللبن والأجبان غنية بالاستروجين بشكل طبيعي والأسوأ من ذلك أن ما يعد الاستهلاك التجاري منها يتم إنتاجه باستخدام الكثير من الهرمونات والمضادات الحيوية المدمرة للإنسان لذلك ينصح بمراقبة وتتبع مصادرها وإيجاد المزارع التي تربي المواشي في الطبيعة والأهم هو ترشيد استهلاكها بحيث لا تزيد كمية البروتين اليومية عن الحد المسموح شرحت موضوع البروتين بهذه الحلقة أنصحك بمشاهدتها فيما بعد تركت الرابط بصندوق الوصف
وأخيرا إليك طريقة عكس هيمنة الاستروجين بشكل طبيعي أولا الصيام المتقطع الصيام يفعل خاصية البناء الخارقة في جسمك وهي الالتهام الذاتي أو أوتوفاجي لذلك ابدأ بتعويد جسمك على الصيام المتقطع من الآن بكل بساطة اضبط وجباتك اليومية لكي تصبح وجبتين فقط بين الساعة 11 صباحا إلى السادسة مساء وبدون أي وجبات خفيفة بينها وسترى كيف سيشكرك جسمك على هذا مع الأيام رقم 2 تقليل السكر والكربوهيدرات جميع الدراسات الحالية تشير بأن فرط إفراز الإنسولين لحرق السكر لا يسبب حساسية الإنسولين فحسب بل أيضا يسبب ارتفاع مستويات الإستروجين في الجسم ويرتبط مباشرة بتكيس المبايض دمج ميزة الصيام المتقطع مع تقليل استهلاك الكربوهيدرات سريعة التسكر بأقل من 20 جرام في اليوم يعزز تنظيم إفراز هرمونات النمو اللازمة لتأهيل أعضاء الجسم الحساسة مثل المبايض والبروستات رقم 3 عشبة البحر سي كلب استهلاك عشب البحر بانتظام يعمل على تنظيم الهرمونات ومن ضمنها الاستروجين والبروجسترون والتستوستيرون ويعالج ويقلل فرصة الإصابة بالأورام والتليفات إضافة كبسول يحتوي 1 جرام من سي كلب لحميتك اليومية كفيل بأن يخلصك من هيمنة الاستروجين لحد كبير جدا رقم 4 الخضار الصليبية Cruciferous Vegetables تحتوي هذه المجموعة من الخضار مثل البروكلي والملفوف الكالي والقرنبيط وبراعم البروكسل على المركب داين دول الميثاين أو اختصاره دم هذا المركب له خصائص كثيرة في خفض مستويات السرطان وتضخم البروستات وتليف الرحم وتكيس المبايض من خلال خفضه لنسبة الاستروجين تناول ما لا يقل عن 300 جرام باليوم من هذه الخضار أو يمكنك تعزيز حميتك بتناول مكملات دم 200 ملي جرام مع كل وجبة رقم 5 الأحماض الأمينية أوميجا 3 تساعد أحماض أوميجا 3 على تحقيق التوازن بين الهرمونات الأسماك الزيتية والجوز والأفوكادو وزيت الزيتون غنية بأوميجا 3 أو يمكنك تناول 1 جرام منها كمكملات غذائية وأخيرا فيتامين دال أظهرت الدراسات أن العلاقة بين فيتامين دال والإستروجين عكسية انخفاض فيتامين دال يرفع مستويات الإستروجين لذلك أنصحك بالحصول على جرعتك اليومية من هذا الفيتامين إما من المصادر الطبيعية أو عشر وحدات كمكمل غذائي وفي الختام أسأل الله لنا ولكم دوام الصحة والعافية شكرا لك للمتابعة للنهاية لا تنسى الاشتراك بقناة سكون مد معكم الدكتور فارس وأراكم بالحلقة القادمة إن شاء الله واعتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه